हेलो फ्रेंड्स सो वेलकम टू एजुकेशन चैनल आज के लुसेंट ऑब्जेक्टिव जेनरल नॉलेज एवं तरुण गोयल इंडियन हिस्ट्री वैदिक लिटरेचर सम्पर्क आलोचना करब तो एर आगे इंदास वाली सीविलइेशन सम्पर्क आलोचना कर लुसेंट थे और तरुण गोयल थे डेल्स तो तर लिंक तुम्हारा डेस्क्रिपने पे जाए तो देखे नियो तो ओके लेट स्टार्ट एक नम्बर जेटा रही है एखे बला प्रथम को यूरोपियन आर्य जति हिसाब आख्यित कर अन्सार मैक्स मोलार नेक्स्ट नम्बर टू वैदिक आर्य प्रधान खबर छो कि दूध और दुग्धजात द्रव्य नेक्स्ट जीटा रही है नम्बर थ्री ते एखे बला कुरुक्षेत्रे महाभारत जुद्ध हो आठरो दिन धरे एट्टीन डेज नेक्स्ट नम्बर फोर एखे बोला हुईच अब द फलोईंग स्टेज अफ लाइफ अफ मैन इन आरियन सोसाइटी इन असेंडिंग अर्डर अफ एज आर्य जीवन जो धापगलो सेगल प्रथम ब्रह्मचर्य तपर गार्हस्थ दें ब्रह्म बानप्रस्थ और तपर सन्यास नेक्स्ट रही नम्बर फाइव संस्कृत व्याकरण लिखे पानिनी नेक्स्ट जेटा रही है नम्बर सिक्स एखे बोले हुईच रिभार हेज नो मेन्शन इन रिभेदा अर्थात एखे जिस समस्त अपशनगुल रही है सिंधु सरस्वती जमुना और पेरियार एर मध्य को नदीट ऋग्वेदे को उल्लेख नहीं पेरियार नेक्स्ट नम्बर सेभेन तो ये असारशन विबृति और रिजन्स दे रही है तो विमूर्त चिंतार उच्च पर्यायर जो विकास से प्राथमिक वैदिक साहित्य एक वैशिष्ट्य एर कारण हलो सृष्टिर महाजागतिक रहस्य एटर सम्पर्क दार्शनिक सन्देहर जो रेकर्डगुली से अनेक वैदिक स्तव गान अंश तो ये दोटोई सठीक नेक्स्ट जेटा रही है नम्बर एटे वर्णभेद प्रथार अनमनियता भारत इतिहास वैदिक संस्कृत बड़ प्रभाव वर्णभेद प्रथार अनमनियता तो नेक्स्ट जो रही है नम्बर नाइन श्रीमद भगवद गीता प्रकृतपक्षे लेखा हो संस्कृत भाषा नेक्स्ट नम्बर टेन पुरुषोक्त इज फाउंडेड इन द तो पुरुषोक्त सम्पर्क जाना जाए ऋग्वेद एक्चुअल ऋग्वेदे दशम मंडले आ तो डिटेल्स जो तरुण गोयल सम्पर्क एर पर वर्णना करब तक ए सम्पर्क डिटेल्स देव दशम मंडल सम्पर्क ऋग्वेद सम्पर्क डिटेल्स बोल ओके नेक्स्ट जेटा रही है नम्बर इलेवेन ऋग्वेदे स्तोत्रगुलो अनेक स्तोत्रकार रचना तो ये जो कोश्चन दे रही है तरुण तुम लुसेंटे से द हिम्स अफ ऋग्वेदा आर द वार्क अफ तो वन अथर फोर अथर सेभेन अथर और मेनी अथर्स तो मेनी अथर्स एनसार है नेक्स्ट नम्बर टुएल्व भारत सरकार नैशनल रिभार हिसाब से घोषणा कर गंगा नदी के नेक्स्ट नम्बर थार्टीन पतंजलि जोगसूत्रे संकलन जो सुपरिचित नेक्स्ट नम्बर फोरटीन ऋग्वेदे सब विख्यात देवता हल इंद्र नेक्स्ट जेटा रही है नम्बर फिफ्टीन ऋग्वैदिक जुगे वरुण छें महाजागतिक विषय देवता नेक्स्ट जेटा रही है नम्बर सिक्सटीन निभि परिधान अधिबास हल आर्य विभिन्न धरण पोशाक योजना परीक्षा तो आसे नेक्स्ट जेटा रही है नम्बर सेभनटीन भारतवर्षर प्रथम संस्कृत व्याकरणविद पाणिनी समयकाल छो ष्ठ पंचम ख्रीटपूर्व्द अर्थात बीसी जेटा बला है ख्रीटपूर्व्द ष्ठ पंचम ख्रीटपूर्व्द नेक्स्ट जेटा जेटा नम्बर एट्टीन सत्यमेव जयते शब्दगुली ने मुंडक उपनिषद थे नेक्स्ट नम्बर नाइनटीन उपनिषद हल दार्शनिक बी नम्बर टोटी जेटा बला जोग दर्शन व्याख्याकारी छें पतंजलि नेक्स्ट नम्बर टोटी वान प्राचीनकाले विख्यात आईनज्ञ छें मनु एर पर जेटा रही है नम्बर टोटी टू ते गोत्र शब्दी प्रथम एस ऋग्वेद नेक्स्ट नम्बर टोटी थ्री भगवान विश्वास भित्ती कर नासिक और आस्तिक शब्द दोटो एस जरा भगवान विश्वास करें ता आस्तिक और जरा भगवान विश्वास करें ना ता नासिक नेक्स्ट नम्बर टोटी फोर न्याय दर्शन प्रचार कर गौतम तो एरपर हमें सर दर्शन सम्पर् तुम्हारे डिटेल्स देव ठीक है नेक्स्ट नम्बर जो टोटी फाइव अष्टाध्य लिखे पानिनी 
এরপরে যেটা রয়েছে নাম্বার টোয়েন্টি সিক্সে আর্য শব্দের আক্ষরিক অর্থ শ্রেষ্ঠ বা উচ্চ বংশজাত নেক্সট যেটা রয়েছে নাম্বার টোয়েন্টি সেভেনে মনুস্মৃতিতে প্রধানত আইন সম্পর্কে বর্ণনা করা আছে নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি এইট পুরুষ মেধা শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে এরপরে যেটা রয়েছে নাম্বার টোয়েন্টি নাইন এখানে বলা হয়েছে গায়ত্রী মন্ত্র রচনা করেছিলেন বিশ্বামিত্র নেক্সট নাম্বার থার্টি গৌতম হলেন ন্যায় সূত্রের লেখক থার্টি ওয়ানে যেটা বলা হয়েছে আর্য শব্দের অর্থ হল সদবংশজাত একটু আগে যেটা বলছিলাম তো এটা সম্ভবত রিপিট হয়েছে লুসেন্টে ওকে নেক্সট যেটা রয়েছে নাম্বার থার্টি টু বশীকরণ এবং জাদুবিদ্যা সম্পর্কে বর্ণিত আছে অথর্ববেদে নেক্সট নাম্বার থার্টি থ্রি প্রাক বৈদিক আর্যদের ধর্ম হলো প্রকৃতি পূজা এবং জাগযজ্ঞাদি করা নেক্সট নাম্বার থার্টি ফোর আর্যদের প্রথম দিকে বসতি ছিল সপ্ত সিন্ধু অঞ্চলে এরপরে যেটা রয়েছে নাম্বার থার্টি ফাইভে প্রাক ঋগ বৈদিক যুগে গরুকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হতো নেক্সট নাম্বার থার্টি সিক্স স্বর্গ বংশ বংশানুচরিত এগুলি হচ্ছে পুরাণে পুরাণকে নির্দেশ করে এরপরে তরুণ গোয়েল সম্পর্কে তরুণ গোয়েলে বইয়ে যে সমস্ত এই ঋগ বৈদিক সম্পর্কে বৈদিক কালচার সম্পর্কে যেগুলো আছে সেগুলো আমি ডিটেলস তোমাদের আলোচনা করে দিচ্ছি এখানে প্রথমে দেখো রয়েছে যেটা থার্টি সেভেনে বলা হচ্ছে ম্যাক্সমোটারের মতে আর্যদের মধ্যে এশিয়া থেকে খাইবার পাস দিয়ে পনেরোশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন আর্যরা নেক্সট যেটা রয়েছে নাম্বার থার্টি এইটে ঋগ বৈদিক যুগে পরিবারের প্রধানকে বলা হতো কুলোপা এবং গ্রামের প্রধানকে বলা হতো গ্রামী নেক্সট যেটা রয়েছে নাম্বার ফর্টিতে তো গাভিউতি দূরত্ব পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হতো এবং গোধুলি হচ্ছে সময় পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হতো ফর্টি ওয়ানে যেটা বলা হয়েছে ঋগ বৈদিক যুগে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল যেমন নিষ্ক কৃষ্ণাল এবং সৎমানা এগুলো হচ্ছে স্বর্ণমুদ্রা ছিল গোল্ড কয়েন নেক্সট যেটা রয়েছে ঋগ বৈদিক যুগে বা প্রাক বৈদিক যুগে ডাক্তারদের বিশাখা বলা হতো ফর্টি থ্রিতে দেখো যেটা বলা হয়েছে প্রধান খাদ্য শস্য কিন্তু ছিল ঋগ বৈদিক যুগে জব ঋগ বৈদিক যুগের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা ছিলেন ইন্দ্র তারপরে দ্বিতীয় স্থানে ছিল অগ্নি তৃতীয় স্থানে ছিল বৌরিও নেক্সট নাম্বার ফর্টি ফাইভ তো এখানে বলা হয়েছে যেটা প্রথম তিনটি বেদকে একসঙ্গে ত্রয়ী বলা হতো প্রতিটি বেদ আবার সংহিতা নামে বিভক্ত ছিল ফর্টি সিক্সে দেখো যেটা বলা হয়েছে ঋগ বৈ ঋগবেদ হলো বিশ্বের সব থেকে পুরানো ধর্মীয় গ্রন্থ এর রচনাকাল হচ্ছে সতেরোশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ আর সেভেনটিন হান্ড্রেড বিসি নেক্সট যেটা রয়েছে নাম্বার ফর্টি সেভেনে ঋগবেদ এক হাজার আঠাশটি স্তোত্র এবং দশম মণ্ডলে বিভক্ত ঋগবেদে এক হাজার আঠাশটি স্তোত্র আছে এবং দশটি মণ্ডল আছে এর মধ্যে ঋগবেদের দ্বিতীয় এবং সপ্তম মণ্ডল এই দুটি সব থেকে পুরনো আর সোমা স্তোত্র আছে সেটা নবম মণ্ডলে অনেক সময় এটা পরীক্ষাতে দেয় এই সোম স্তোত্র যেটা সেটা হচ্ছে নবম মণ্ডলে আছে আর সব থেকে আর্লিয়েস্ট যে মণ্ডল সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় এবং সপ্তম মণ্ডল আচ্ছা এছাড়াও ঋগ বৈদিক যুগে যে পুরুষ সূত্র সম্পর্কে বলেছিলাম সেটা দশম মণ্ডলে আছে এর আগে যখন পুরুষ সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম সেটা দশম মণ্ডলে বর্ণিত আছে যেখানে আমরা চারটি বর্ণ সম্পর্কে জানতে পারি এই পুরুষ সূত্রতে একটা যে ব্রাহ্মণাস ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এদের সম্পর্কে জানতে পারি এবং এদের জন্ম পুরুষ সূক্ত মতে এদের জন্ম হয়েছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার মুখ থেকে ক্ষত্রিয়দের বাহু থেকে ব্রহ্মার আর বৈশ্যদের ব্রহ্মার থাই থেকে জন্ম হয়েছিল আর শূদ্রদের হচ্ছে পা থেকে জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার তো এটা পুরুষ সূক্ত মতে এবং এটা দশম মণ্ডলে রয়েছে ঋগবেদের ওকে নেক্সট যেটা রয়েছে নাম্বার ফর্টি নাইনে দেখো ঋগবেদে সরস্বতী নদীকে দেবী রূপে পুজো করা হতো তো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সরস্বতী নদী যেটা 
সেটা হচ্ছে দেবীর রূপে পূজা করা হতো নেক্সট যেটা রয়েছে নাম্বার ফিফটিতে ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে গায়ত্রী মন্ত্র আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা প্রায় পরীক্ষাতে আসে যে গায়ত্রী মন্ত্র ঋগ্বেদের কততম মণ্ডলে আছে এবং এ কোন দেবতাকে উৎসর্গ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাবিত্রী নেক্সট যেটা রয়েছে নাম্বার ফর্টি সাম্বেদের ধ্রুপদ রাগ সম্পর্কে বর্ণিত আছে অর্থাৎ সাম্বেদ যেটা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন মিলোডিস কালেকশান রয়েছে এবং ধ্রুপদ রাগ সম্পর্কে বর্ণিত আছে নেক্সট যেটা রয়েছে নাম্বার ফিফটি টুতে যজুর্বেদে জাগযজ্ঞাদি সম্পর্কে বর্ণিত আছে ফিফটি থ্রিতে যেটা রয়েছে অথর্ব বেদে দশটি খণ্ডে বিভক্ত সরি অথর্ব বেদ হচ্ছে কুড়িটি খণ্ডে বিভক্ত এবং এতে সাতশো এগারোটি স্তোত্র রয়েছে এটি মূলত ম্যাজিক এবং মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে বর্ণিত আছে নেক্সট যেটা রয়েছে নাম্বার ফিফটি ফোরে উপনিষদ কথার অর্থ হচ্ছে টু সিট ডাউন নিয়ার সামওয়ান এটা পরীক্ষাতে আসে নেক্সট ফিফটি ফাইভ উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয় কারণ হচ্ছে বেদের যেহেতু অন্ত শেষ সেটা হচ্ছে উপনিষদ সেই জন্য বেদান্ত বলা হয় নেক্সট হচ্ছে ফিফটি সিক্স মোট একশো আটটি উপনিষদ আছে তাহলে কটা উপনিষদ আছে একশো আটটি এটি মূলত ভারতীয় দর্শনের একটি প্রধান উৎস উপনিষদ তো এছাড়াও আরও প্রচুর কোশ্চেন্স রয়েছে এখানে যেমন স্বরদর্শন স্বরদর্শন সম্পর্কে বলতে গেলে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি যে যোগ হচ্ছে পাতঞ্জলির লেখা রচিত সাংখ্য যেটা সাংখ্য হচ্ছে কপিল ন্যায় গৌতমের তো এটা ন্যায় সম্পর্কে একটু আলোচনা করে দিচ্ছি এটা আগে আর বৈশেষিক স্বরদর্শনের আর একটা পার্ট হচ্ছে বৈশেষিক সেটা হচ্ছে কণাদের রচনা ঠিক আছে পূর্ব মীমাংসা হচ্ছে জৈমিনীর রচনা এবং উত্তর মীমাংসা হলো বেদ ব্যাসের রচনা তো এগুলো ডিটেলস এগুলো তোমরা লিখে রাখলে তোমাদের পক্ষে ভালো হবে কারণ অনেক সময় পরীক্ষাতে দিয়ে দেয় এগুলো তো আশা করি এটা যথেষ্ট তোমাদের হেল্পফুল হলো ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং